Vaya escándalo allá en el Reino Unido, amigos, con Amir Khan, el ex campeón del mundo en el peso superligero. Se ha hecho oficial mediante la oficina que controla todo el tema de drogas allá en el Reino Unido, que Amir Khan el año pasado, en su último combate como profesional contra Kell Brook, arrojó positivo por un anabólico. Acaba de ser suspendido por dos años. ¿Y qué tema? Eh? Porque se comprobó que, a ver, si bien no era una sustancia grande y en el comunicado ahí se emitió que este tema no aumentó su rendimiento, no lo mejoró, bueno, finalmente es un dopaje y viene esa suspensión. Algo como en algún punto le sucedió a Canelo Álvarez con el Clembuterol, a Oscar Valdés con un té, ahora a Mirkan. Aquí el tema es cómo se debe trabajar el tema de, de estos positivos ¿no? a, a sustancias, porque a ver, hay veces que tú puedes decir es que si sí buscó hacer trampa o buscó mejorar o etcétera, pero aquí eh, vaya cómo se tiene que trabajar, es muy confuso por la cantidad, o sea, pero las reglas ten, llegan a ser claras y tienen que haber suspensiones. A Canelo en algún punto se le suspendió seis meses, a Oscar Valdés al final lo dejaron pelear todavía tuvo ahí su combate contra Robson con Saint Sao y ahora con Amir Khan sí cae esta suspensión de dos años. El tema es que él dijo, a ver, yo en ningún momento hice trampa, de hecho que el Brook ahí en Manchester lo noqueó en seis rounds y él dijo, tuve una muy mala pelea, o sea, para nada se acerca a una buena presentación si me noquearon así. Dice, yo nunca he hecho trampa y no quiero que se marche mi legado. Él se midió ante rivales como Marco Antonio Barrera, ya en algún punto, bueno, fue noqueado por hombres como Canelo Álvarez o la última con Kell Brook. El tema aquí es que sí, llegó a ser campeón del mundo, su nombre por ahí llegó a sonar y no quiere que esa parte se manche. Pero a ver, Kell Brook ya se manifestó y dijo, este tipo es un tramposo. Me pudo haber dejado en silla de ruedas o lisiado de por vida. Incluso se fue con todo, o sea, más allá y dijo, a ver, este es un deporte donde si lo vemos fríamente puedes matar al oponente de una forma legal y aquí intentó hacerme daño, y eso no se debe de permitir. Además, bueno, ahí dijo que lo humilló, le pudo dar una paliza, y que con eso tendrá que vivir toda su vida a Mirkan, pero que es un sucio. Entonces, bueno, viene esta parte de nota negra, o sea, no lo puedes definir de otra forma, que el Brook siente que le quisieron hacer algo más allá de lo deportivo. Recordemos eh, igual cómo se expresó Miguel Ángel Coto con Antonio Margarito, cuando el tema del yeso... Y mucho más. Creo que es algo muy delicado. Y a ver, bien, esta suspensión, lo que parece un tanto descarado, ¿no? Esto es lo que dice Amir Khan. Dice, a mí me parece hasta cómico porque yo ya estoy retirado, 35 años, y estoy fuera. Me suspenden dos años, hmm, ya estoy del otro lado. Creo que tampoco es por ahí. O sea, no puedes hacerte tonto, pasó algo, no, no puedes estar jugueteando, ¿no? Pero aquí vamos a ver... ¿Qué precedente se marca? Porque yo no sé, o sea, uno tiene que buscar algún experto o entender este tipo de temas para sustancias para poder llegar a una conclusión de si te mejora el rendimiento o no. Porque, a ver, yo insisto, con Oscar Valdés eh, lo dejas pelear que porque un té y no sé qué, pero a Canelo sí lo suspendiste y a Mirkan también. Entonces, es muy complicado. Pero, sin duda, son temas que manchan porque, a ver, porque ahí ganó Brook, porque no pasó a mayores. Ahora imagínense, y te lo decía Mirkan, o sea, no quiero que sea ancho legado porque perdí. Ahora, si hubiera ganado la pelea, lo que no estaríamos diciendo ahorita, si hubiera sido un knockout brutal sobre Kell Brook, en estos momentos estaría armando un escándalo peor. O sea, porque ahí así dirías que estuvo en juego la vida de, de un peleador y sí sacó ventajas físicas y se viene todo un tema. Pero creo que se tiene que trabajar en eso y ya darán a saber ustedes en las conclusiones si se tiene que manchar el legado de Amir Khan, o creen que son a lo mejor sustancias que no abuso de más. Recordemos, esto fue positivo después de una pelea, ahí en una prueba de orina. Amir Khan, ¿qué opinan de él?